வணக்கம் நேர்களே இன்றைய நாளில் தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த செய்திகளை தரும் தொகுப்பு இது திண்ணை டு சென்னை செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் மோனிகா சண்முகம் தலைப்புச் செய்திகளை பார்த்து விடலாம் கணவர் நடராஜனை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் சசிகலா உடல்நிலையில் படிப்படியாக முன்னேற்றம் என குளோபல் மருத்துவமனை தகவல் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு மோசமடைந்துள்ளதாக ஆளுநரிடம் விஜயகாந்த் முறையீடு உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்து போட்டி எனவும் அறிவிப்பு சினிமா டிக்கெட் கட்டணத்தை உயர்த்திக் கொள்ளலாம் திரையரங்கு உரிமையாளர்களுக்கு தமிழக அரசு அனுமதி கொசு இல்லா இல்லம் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் காய்ச்சல் வரக்கூடிய பகுதிகளை கண்டறிந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப் போவதாக பேட்டி தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை தொடரும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் சசிகலா உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தனது கணவர் நடராஜனை மருத்துவமனையில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் உடல் நலக்குறைவால் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பெரும்பாக்கத்தில் உள்ள குளோபல் மருத்துவமனையில் சசிகலா கணவர் நடராஜன் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவரைக்கான ஐந்து நாள் பரோலில் நேற்றிரவு சென்னை வந்த சசிகலா தியாகராய நகரில் உள்ள இளவரசியின் மகள் இல்லத்தில் தங்கியிருந்தார் தொடர்ந்து இன்று காலை அங்கிருந்து காரில் குளோபல் மருத்துவமனைக்கு சென்றார் அவருடன் உறவினர்கள் விவேக் தயானந்தன் கிருஷ்ணபிரியா ஆகியோர் உடன் இருந்தனர் முன்னதாக கோட்டூர்புரத்தில் கோவில் ஒன்றிற்கு சென்று வழிபாடு நடத்தினார் சசிகலா பின்னர் மருத்துவமனைக்கு சென்ற சசிகலா நடராஜனை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் சசிகலா வருகையை ஒட்டி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட அதிமுகவினர் மருத்துவமனை முன்பு குவிந்தனர் போலீசாரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்ததால் மருத்துவமனை வளாகம் பரபரப்பாக காணப்பட்டது சசிகலா கணவர் நடராஜன் இன்னும் அபாயக்கட்டத்தை தாண்டவில்லை என தெரிவித்துள்ள மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு உடல்நிலை முன்னேற்றம் அடைந்து வருவதாக கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக மருத்துவமனை இயக்குநர் இளங்குமாரன் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் நடராஜனுக்கு கடந்த நான்காம் தேதி சிறுநீரகம் மற்றும் கள்ளீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டதை குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்போது அவரது உடல்நிலை நிலையாக இருந்ததாகவும் தொடர்ந்து உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது அவருக்கு செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது அதே நேரம் இன்னும் சில நாட்களுக்கு பிறகே அவர் அபாயக்கட்டத்தை தாண்டுவார் என்றும் மருத்துவர்கள் அவரை தீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாகவும் அவர் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆட்சி கலைக்க நினைக்கும் சசிகலாவை சந்திக்க மாட்டோம் என கலசப்பாக்கம் எம்எல்ஏ பன்னீர்செல்வம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பன்னீர்செல்வம் தூசி மோகன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் இதில் ஐநூற்று எண்பது பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு ஆணையம் அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் வழங்கினார் பின்னர் நிகழ்ச்சி முடித்து வெளியே வந்த செய்யார் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தூசி மோகன் மற்றும் கலசப்பாக்கம் எம்எல்ஏ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரிடம் பரோலில் வந்த சசிகலாவை சந்திப்பீர்களா என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் ஓட்டம் பிடித்தனர் மேலும் பின்தொடர்ந்து வந்த செய்தியாளர்கள் கலசப்பாக்கம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பன்னீர்செல்வத்திடம் கேட்டுள்ளனர் அப்போது பேசிய அவர் ஆட்சி தலைக்க நினைக்கும் சசிகலாவை சந்திக்க மாட்டோம் என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடன் கைகோர்த்து அதிமுக புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஆட்சியை கவிழ்க்க நினைப்பவரோடு நாங்கள் தொடர்பு கொள்ள விரும்புகிறோம் நிச்சயமாக ஐந்து ஆண்டுகள் இந்த ஆட்சி நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்றாக கூடிதான் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்து போட்டி என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார் ஆளுநரை சந்தித்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் மேலும் தமிழகத்தில் அரசு சரியாக செயல்படவில்லை என்று கூறி குற்றம் சாட்டிய அவர் டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அறிக்கை விடுப்பவர்கள் காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்திவிட்டார்களா என்று கேள்வி எழுப்பினார் அரசு தான் இல்லை என்று பைத்துக் கொள்ளுவோம் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் என்னைக்கு தயாராக இருக்கும் இல்லை சார் கூட்டணி கிடையாது 
விஜயகாந்த் தயவு கூட்டணி கூட்டணி உங்களுக்கு ஒரு கும்பிடு எல்லாருக்கும் ஒரு கும்பிடு தயவு கூட்டணியே கேட்காதீங்க நான் தனியாக தான் இருக்கேன் ஏன் தனி பார்த்தமே தேர்தல் எப்படின்னு தெரியாமல் அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் கூட்டணி கூட்டணி கேட்குறீங்க தேர்தல் எப்படின்னு தெரியட்டுமே வீட்டில் தேங்கி வைக்கும் நல்ல தண்ணீரில் டெங்கு கொசுப்புழு உருவாகும் என்பதால் வாரம் ஒரு முறை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள படார் தோட்ட பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள டெங்கு ஒழிப்பு முகாம்களை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் போதுமான அளவிற்கு மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் இருப்பதாகவும் விரைவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்களை பணியில் அமர்த்தப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் வீட்டில் தேக்கி வைக்கும் நல்ல தண்ணீரில் கொசுப்புள்ளு உருவாகும் என்பதால் வாரத்திற்கு ஒருமுறை தண்ணீரை பொதுமக்கள் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மேலும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் டெங்கு ஒழிப்பு பணிகளை தீவிரமாக அரசு மேற்கொள்வதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் இதனிடையே டெங்கு ஒழிப்பு குறித்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜயகுமார் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மருத்துவக் கல்லூரி செவிலிய மாணவர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் களத்தில் இறங்கி நம்ம வந்து ஃபீல்டில் நம்ம வந்து ஃபுல் ஃபிளட்ஜாக நம்ம வந்து அனைத்து துறைகளையும் உள்ளடக்கி பணியாற்றுகின்ற போது பொதுமக்களிடத்தில் நல்ல விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்படுகிறது அதைத் தொடர்ந்து இன்றைக்கும் இங்கே இரண்டாவது நாளாக சென்னை மாநகராட்சி மெட்ரோ பொது சுகாதாரத்துறை இன்க்ளூடிங் நம்ம மசூர் ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட மருத்துவக் குழுவும் இங்கே இருக்கிறது மருத்துவக் குழுவும் இருக்குது அது வந்து அவங்க வந்து ஸ்க்ரீனிங் செய்கிறாங்க மற்ற டீம் வந்து ஃபீல்டில் இறங்கி ஃபாகிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்கிறாங்க அது மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய நர்சிங் இப்போ சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியை சார்ந்த நர்சிங் மாதிரி வீடு வீடாக சென்று பொதுமக்களிடத்தில் நம்ம என்ன மாதிரியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் கொசுப்புழு வளராமல் என்ன செய்ய வேண்டும் காய்ச்சல் என்று கண்டவுடனே என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அவங்க வந்து நேரடியாக ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குழுக்களாக பிரிந்து சென்று இன்ட்ராக்ட் செய்கிறாங்க ஸோ சென்னை அருகே பூந்தமல்லியில் வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு பள்ளி மாணவன் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை உருவாக்கியுள்ளது சென்னை அருகே பூந்தமல்லி சிப்பாய் நகரை சேர்ந்தவர் பெனிட்டா பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் இவரது மகன் பன்னீர்செல்வம் கடந்த மூன்று தினங்களாக கடுமையான காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அங்கு அவருக்கு வைரஸ் காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் பன்னீர்செல்வம் சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையிலேயே உயிரிழந்தார் இந்த நிலையில் பூந்தமல்லி நகராட்சியில் கடந்த நான்கு நாட்களில் மூன்று பேர் மர்ம காய்ச்சலுக்கு ஆளாகி இருந்ததாகவும் இதுகுறித்து அரசு அதிகாரிகள் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் இதே நிலை நீட்டித்தால் பலர் உயிரிழக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் டெங்கு பீதியால் கிராமத்தை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா வாகன போட்டிகள் ஈடுபட்டது சுற்றுலா பயணிகளிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது தமிழகம் முழுவதும் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு ஏராளமானோர் உயிரிழந்து வருகின்றனர் இதையடுத்து கூடலூரை அடுத்துள்ள முதுமலை புலிகள் காப்பகம் அருகில் அதிக அளவில் சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்லும் மசினக்குடி பகுதியில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவாமல் தடுக்க அப்பகுதியில் உள்ள சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் நூற்றுக்கணக்கானோர் ஒன்றிணைந்து புது முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் அனைத்து வாகனங்களையும் நிறுத்திவிட்டு மசினக்குடி ஊராட்சி முழுவதும் உள்ள பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் குப்பைகள் மதுபாட்டில்கள் போன்றவற்றை முழுவதும் அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர் இந்த பணி துவங்கிய ஒரு சில மணி நேரங்களில் டன் கணக்கில் குப்பைகளை சேகரித்தனர் இது அப்பகுதி மக்கள் வணிகர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றது பாடுபடுவோம் <laughs> டெங்கு காய்ச்சல் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி விழிப்புணர்வு நடைப்பயணத்தை மேற்கொண்டார் தமிழகத்தை தொடர்ந்து புதுச்சேரியிலும் டெங்கு காய்ச்சல் வேகமாக பரவி வருகின்றது இந்நிலையில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி டெங்கு நோய் தடுப்பு நடவடிக்கை எடுப்பது தொடர்பாக அதிரடி உத்தரவுகளை சமீபத்தில் பிறப்பித்து வருகிறார் இதன் தொடர்ச்சியாக கிரண்பேடி புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து புறப்பட்டு கடற்கரை சாலை குருசுகுப்பம் சோலை நகர் முத்தையாள்பேட்டை செஞ்சி சாலை வழியாக நடைப்பயணம் மேற்கொண்டார் இந்த நடைப்பயணத்தில் அரசு அதிகாரிகள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள் உட்பட முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இதில் அவர்கள் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வலியுறுத்திய வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை கையில் ஏந்திக் கொண்டு பொதுமக்களிடையே காண்பித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் சுத்தமான தண்ணி இருந்தாலும் சரி மழை இருந்தாலும் சரி தேங்கோடாம் பார்த்து சுத்தமாக
நாம் எல்லோரும் ஆபத்தை உண்டாக்கும் கொசுக்களுக்கு எதிராக போராட வேண்டியிருக்கு இன்று இரண்டு விஷயங்களுக்காக நடைபயணம் மேற்கொண்டோம் ஒன்று டெங்குவை ஒழிப்பதற்காகவும் இன்னொன்று டெங்கு உருவாகும் இடத்துக்கு எதிராகவும் தான் இந்த நடைபயணத்துக்காக எண்ணற்ற மாணவ தன்னார்வலர்கள் சென்னையில் இருந்து வந்து எங்களுடன் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இறுதியாக நான் சொல்லும் கருத்து என்னவென்றால் தயவு செய்து உங்கள் வீடுகளில் நீர் தேங்க விடாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் மேலும் வீடுகளில் இருக்கும் கழிவறைகளை உலர்ந்த நிலையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இவையெல்லாம் தான் டெங்குவில் இருந்து தப்பிக்க உதவும் காரணங்கள் புதுச்சேரியில் டெங்கு நோயை கட்டுப்படுத்த அரசு சார்பில் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் டெங்கு காய்ச்சல் தீவிரமாக பரவி வருகிறது இந்நிலையில் புதுச்சேரி மாநில சுகாதாரத்துறை சார்பில் நகரின் பல்வேறு இடங்களிலும் காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு கஷாயம் வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் பங்கேற்று பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு கஷாயம் வழங்கினார் இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் டெங்கு நோயை கட்டுப்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் செய்து வருவதாகவும் தட்பவெப்பநிலை மாறுவதால் சுவைன் புழு நோய் வந்தால் கூட அதையும் சமாளிப்பதற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் அவர் காய்ச்சலுக்காக மருந்துகள் கையிருப்பில் இருப்பதாகவும் இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் நோயை கட்டுப்படுத்த முழு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் டெங்கு இருக்குது அதே மாதிரி இஸ் எ சைன் ஃப்ளூ கூட கிளைமேட் சேஞ்ச் பண்ணக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த் நிச்சு எகைன் சைன் ஃப்ளூ கூட வரும் அதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்தாச்சு அதுக்காக பப்ளிக்கில் பப்ளிக் எல்லாரும் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்குறேன் படுக்கை வசதி கம்மியாக இருக்குது முப்பது பேட்டில் வந்து தொண்ணூறு பேர் அட்மிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதுக்கு சொல்கிறா மிஷினரிஸ் கூட மிஷினரிஸ் ரெண்டு மிஷினரி இருக்குது இப்போ எகைன் காரைக்காலுக்கு ஒன்றும் மாஹே ஒன்று யானை ஒன்றும் அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரிக்கு எடிஷனலாக ரெண்டு மிஷினுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஈச் ஒன் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு மண்டே ஆல்ரெடி மீட்டிங்கில் நம்ம டெசிஷன் எடுத்து ஃபைல் எஸ்டர்டே வந்தாச்சு திருச்சி உறையூரில் எம்ஜிஆர் வாங்கிய பங்களாவை புறணமைப்பது பற்றி பரிசீலிக்கப்படும் என அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சியில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதற்கான கால்கோல் விழா ஜி கார்டன் பகுதியில் இன்று நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் வளர்மதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குமார் மருதராஜா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சந்திரசேகர் பரமேஸ்வரி முருகன் மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி உள்ளிட்டோர் பலர் கலந்து கொண்டனர் இதில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் சசிகலா தொடர்பான கேள்விக்கு பதில் அளிக்க மறுத்துவிட்டார் மேலும் திருச்சி உறையூரில் எம்ஜிஆர் வாங்கிய பங்களாவை புறணமைப்பது பற்றி பரிசீலிக்கப்படும் என கூறினார் குடிபோதையில் காரை ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய வழக்கில் நடிகர் ஜெய் சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் சரணடித்தார் கடந்த வாரம் நடிகர் ஜெய் தனது நண்பருடன் காரில் சென்ற போது அடையார் மேம்பாலத்தில் விபத்து ஏற்பட்டது இதனையடுத்து அவர் மீது குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டியது உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு தொடரப்பட்டது மேலும் உரிய ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் இல்லாததால் அவரது வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் நடிகர் ஜெய் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது விசாரணைக்காக நடிகர் ஜெய் ஆஜராகாததால் பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது இதன் பின்னரும் அவர் ஆஜராகாததால் அவரை கைது செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் நடிகர் ஜெய் தாமாகவே முன்வந்து சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் சரண் அடைந்தார் அவர் மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தென்னிட்டு சென்னை செய்தி தொகுப்பு தொடரும்
இந்த நொடி வரையிலான இன்றியமையாத செய்திகள் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் ஆழமான பார்வை முழுமையான நாளில் முதன்மையான தொகுப்பு காவேரி பிராய் சத்தங்கள் சந்தடிகளுக்கு இடமில்லை கூச்சல்கள் குழப்பங்களுக்கு இடமில்லை உங்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளித்து புதிய திறப்புகளுக்கு வித்திடும் மாற்றத்தை நோக்கி சென்னை செய்தி தொகுப்பு தொடர்கிறது வேலூர் சிறையில் உள்ள நளினி மற்றும் முருகனுக்கு பரோல் வழங்க கோரி முதலமைச்சர் பழனிசாமியிடம் வலியுறுத்தியுள்ளதாக வழக்கறிஞர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் பெண்கள் சிறையில் உள்ள நளினியை வழக்கறிஞர் புகழேந்தி இன்று சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நளினி கடந்த இருபத்தி ஆண்டுகளாக சிறையில் உள்ளார் நளினிக்கு பரோல் வழங்கக்கூடாது என்று சிறை நிர்வாகத்திடம் நன்னடத்தை அதிகாரிகள் கடிதம் கொடுத்ததாக கூறிய அவர் இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் பழனிசாமியை சந்திப்பதாக தெரிவித்தார் இருபத்தி ஏழு ஆண்டு காலமாக ஆயுள் தண்டனை கைதியாக இருக்கும் நளினி அவர்கள் தன்னுடைய மகள் திருமணத்திற்காக ஆறு மாத விடுப்பு வேண்டும் என்று சிறைத்துறை அதிகாரிகளிடம் மனு கொடுத்திருந்தார் அந்த மனுவை விசாரிப்பதற்காக சென்ற நன்னடத்தை அதிகாரிகள் சென்னையில் நளினியின் தாயார் தங்கியிருக்கும் வீடு வந்து அவர்களுடைய சொந்த வீடு அல்ல வாடகை வீடு என்பதால் அவ அவரை வந்து விடுப்பு விடுப்பில் செல்ல அனுமதிக்கக்கூடாது என்று ஒரு ரிப்போர்ட்டை சிறைத்துறை அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் கம்போடியாவில் உயிரிழந்த ரவுடி ஸ்ரீதர் உடலை இந்தியா கொண்டு வருவதற்கு உதவிடக் கோரி அவரது மகள் தனலட்சுமி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்தில் நேரில் வந்து மனு கொடுத்துள்ளார் காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த பிரபல ரவுடி ஸ்ரீதர் தமிழகத்தில் பல்வேறு வழக்குகளில் தேடப்படும் முக்கிய குற்றவாளியாக இருப்பவர் பல நாட்கள் தலைமறைவாக இருந்த ஸ்ரீதர் கம்போடியாவில் சமீபத்தில் உயிரிழந்தார் அவருடைய இறப்பில் பல சர்ச்சைகள் இருந்து வரும் நிலையில் ஸ்ரீதரின் உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர மகள் தனலட்சுமி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நேரில் வந்து ஸ்ரீதர் உடலை மீட்டுத்தரக் கோரி மனு அளித்தார் பின்னர் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஸ்ரீதரின் மகள் தனலட்சுமி தன் தந்தை இறந்ததற்கான இறப்பு சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்டு விட்டது என்றும் அவரது உடலை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து இறுதி சடங்கு செய்ய மாவட்ட ஆட்சியரும் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளரும் உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தொடர்ந்து மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது நேற்று இரவு சென்னையில் பரவலாக மழை பெய்தது இதேபோல் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்தது இதற்கிடையில் வரும் ஒன்பதாம் தேதி வரை தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பல இடங்களில் மழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நாமக்கல் அருகே பெய்து வரும் மழையால் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏரிகள் நிலம்பி வருகின்றன நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு சுற்றுவட்டாரத்தில் மோரூர் ஏரி ஆத்துராம்பாளையம் ஏரி ஸ்ரீனிவாசம் பாளையம் ஏரி கருவேப்பம்பட்டி ஏரி கந்தசாமி நகர் ஏரி என பல ஏரிகள் இருக்கின்றன இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த அனைத்து ஏரிகளும் பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீர் நிரம்பி காணப்படுகிறது இதனால் இப்பகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நீங்கியதால் திருச்செங்கோடு வட்டார மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மேலும் அவர்கள் மழை வந்ததால் ஸ்ரீனிவாசம் பாளையம் ஏரியில் உடைப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே ஸ்ரீனிவாசம்பாளையம் ஏரியின் கரையை சீரமைப்பு 
பாதுகாப்பு தர வேண்டும் என்றும் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மழை வந்து ரொம்ப நாள் ஆயிருச்சுங்க இப்போதான் எங்களுக்கு மழை வந்ததை மிகப்பெரிய சந்தோஷங்க தண்ணி வந்ததை எல்லாருமே இந்த எதிர்பார்த்து எல்லாருமே மழை தண்ணி கண்டாடினா எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் ஆயிருச்சுங்க முதல்ல ஊருக்குள்ள தண்ணி பூந்துருச்சுன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குதுங்க சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரியை தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாக வரம்புக்குள் கொண்டு வரும்போது அவற்றின் கட்டணங்களையும் குறைக்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரியை அரசு கல்லூரிகளாக அறிவிக்க தமிழக அரசு திட்டமிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றார் அதேபோல் கட்டண குறைப்பு செய்தால் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாக கட்டுப்பாட்டிலிருந்து தமிழ்நாடு எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்திற்கு மாறுவது மாணவர்களுக்கு பல வழிகளில் வசதியாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் மருத்துவ படிப்புகளுக்கு ஆண்டு கட்டணமாக அரசு கல்லூரிகளில் பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் மட்டுமே வசூலிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் ராஜா முத்தையா மருத்துவக் கல்லூரியில் ரூபாய் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரம் வசூலிக்கப்படுவது என்றும் எவ்விதத்தில் நியாயம் என்றும் ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியில் செம்மரம் வெட்டுபவர்களுக்கு சமையல் பொருட்களை கொண்டு சென்று திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருப்பதி அருகே முட்டுமலை அடிவாரத்தில் உள்ள வனப்பகுதியில் செம்மரக் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் அப்போது இரக்குட்டா வனப்பகுதியில் இருந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஜபாது மலையைச் சேர்ந்த விஜய் ஆனந்த் ஆகியோரை பிடித்து போலீசார் விசாரித்தனர் விசாரணையில் வனப்பகுதியில் செம்மரம் வெட்டுபவர்களுக்கு சமையல் பொருட்களை கொண்டு செல்வது தெரியவந்தது இதையடுத்து அவர்கள் இருவரை கைது செய்த போலீசார் செம்மரம் வெட்டுபவர்களை பிடிக்க தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே வீட்டின் சுவர் இடந்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இருபது லட்சம் ரூபாயை அமைச்சர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி வழங்கியுள்ளார் கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள தண்டேகுப்பம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த முதாட்டி ராஜா ராதா இவரது மகள் புஷ்பா பேரன்கள் வசந்த்குமார் பகவதி பேத்தி முல்லை ஆகியோர் கடந்த நான்காம் தேதி இரவு குடிசையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது பெய்த கனமழையால் வீட்டின் சுவர் எடுத்து விழுந்து அவர்கள் ஐந்து பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா நான்கு லட்சம் என்ற வீதத்தில் இருபது லட்சம் வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார் அதன்படி பேரிடர் மேலாண்மை நிதியிலிருந்து இருபது லட்சம் ரூபாயை அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி வழங்கினார் நீலகிரி அருகே மகளின் கல்விக்கு கடன் தராத வங்கியை கண்டித்து பெற்றோர்கள் தீ குளிக்க முயன்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது நீலகிரி அருகே குன்னூர் சானிட்டோரியம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் எட்வின் இவர் அப்பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டுநராக வேலை பார்த்து வருகிறார் இந்நிலையில் இவரது மகள் புஷ்பா சாலினியின் உயர்கல்விக்காக அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் வங்கியில் எட்வின் கடன் கேட்டிருந்தார் ஆனால் பல மாதங்களாக வங்கி நிர்வாகம் கல்விக் கடன் வழங்காமல் இழுத்தடிப்பது தெரியவந்தது இதனிடையே மனமுடைந்த எட்வின் கடன் தராத வங்கி முன் தன் மனைவியுடன் சேர்ந்து உடலில் டீசலை ஊற்றிக்கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார் இதையடுத்து அப்பகுதிக்கு விரைந்த காவல்துறையினர் தற்கொலையை தடுத்து நிறுத்தி எட்வின் தம்பதியினரிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவண்ணாமலை அருகே வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட சிறுவனை உயிரிழந்த நிலையில் தீயணைப்புத்துறையினர் மீட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் மோட்டூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் புண்ணியக்கோடி இவர் மகன் பிரேம்குமார் அதே பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் நான்காம் வகுப்பு படுத்து வந்தார் அவன் அருகே உள்ள செய்யாற்றில் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த போது சுழலில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தான் பின்னர் அக்கம்பக்கத்தினர் கொடுத்த தகவலின் பேரில் தீயணைப்புத்துறையினர் தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் சுமார் பன்னிரண்டு மணி நேரம் போராட்டத்திற்கு பின்பு பிரேம்குமாரின் சடலத்தை அவர்கள் மீட்டனர் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இத்துடன் தின்னேட்டு சென்னை செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது நடுநிலையான செய்திகளை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள பயணிப்போம் காவேரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன் புதிய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள காவேரி நியூஸ் டிவி என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் வணக்கம்